పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండి వినియోగదారునికి తక్కువ ధరకే లభించే పండు అనాస చల్లటి వాతావరణంలో అందివచ్చే అనాసను ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రైతులు అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తూ ఉంటారు ఈ పంటను ఏక పంటగానే కాకుండా కొబ్బరి జీడిమామిడి అరటి వంటి పంటల్లో అంతర పంటగానూ సాగు చేస్తుంటారు ఏజెన్సీలోని కొండవాలు ప్రాంతాల రైతులు వర్షపు నీటికి మట్టి కొట్టుకుపోకుండా వాలుకు అడ్డంగా అనాసను పండిస్తుంటారు అనాస సాగు చేయాలనుకునే రైతులకు అధిక పండ్ల దిగుబడినిచ్చే రకాలు సాగులో పాటించాల్సిన యాజమాన్యపు పద్ధతులను తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి ఉద్యానాధికారి సిహెచ్ చంద్రశేఖర్ రావు పైనాపిల్ పంట ఉష్ణమండల పంట సంవత్సరంలో మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఉష్ణ తీవ్రత మధ్యస్థంగా ఉండే ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా విస్తారంగా సాగవుతుంది నేలల ఎంపిక విషయానికి వస్తే ఎక్కడైతే గరప నేలలు నీరు ఇంకిపోయే స్వభావం ఉన్న నేలలు మురుగునీరు బాగా ఇంకిపోయే నేలల్లో ఇది మనం టేకప్ చేయొచ్చు పిహెచ్ని ఆరు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు పిహెచ్ వరకు ఉన్న నేలను కూడా మనం ఇందులో తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఒకసారి నేల ఎంపిక చేసుకున్నాక నేల తయారీ పద్ధతులను మనం పాటించాలి నేల తయారీకి సంబంధించి రెండు మూడు దుక్కులు చేసుకొని ఆఖరి దుక్కులో నూట యాభై కేజీల దాకా సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ని రెండు టన్నుల పశువుల కత్తాన్ని మనం ఆఖరి దుక్కులో వేసుకుంటాం రకాల ఎంపిక విషయానికి వస్తే పారిశ్రామికంగా ఉపయోగపడే రకము క్యూ రకం షుగర్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా కంటికి కంటికి మధ్యలో దూరం ఎక్కువ ఉంటుంది వేరు పిలకలు అనేది పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది లేటి వెరైటీ తర్వాత ఈ ఉత్తర కోస్తాల్లో ప్రముఖంగా పండించే రకం సింహాచలం రకం ఈ సింహాచలం రకం అనేది కొంచెం పులుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది చిన్నకాయ వస్తుంది పది మెట్రిక్ టన్నుల దాకా దిగుబడి వస్తుంది ఈ ఎక్కువగా సాగులో ఉన్నటువంటి రకం మరి దాంతోపాటు క్వీన్ అనే రకం ఉంది ఈ క్వీన్ అనే రకము యావరేజ్ ఫ్రూట్ వెయిట్ రెండు కేజీల దాకా ఉంటుంది ఇది తీయటి రుచితో పాటు తీయటి వాసన కూడా కలిగి ఉంటుంది ఒకసారి ఈ రకాలు ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత ఈ మొక్కల ఎంపిక విషయానికి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా పిలకల ద్వారా ప్రవర్తన అనేది జరుగుతుంది ఈ పిలకల్లో వేరు పిలకలు కాండం పిలకలు ప్రధానంగా ఉంటాయి దాంతోపాటు తల పిలకలను కూడా ఈ మొక్కలను ఆటుకోవడానికి మొక్కల కింద వాడుకుంటాం ఈ వేరు పిలకలు కాండం పిలకలు అనేవి త్వరగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అలాగే తల పిలకలు మాత్రం కొంచెం లేటుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి వేరు పిలకలు పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది రోజుల్లో దిగుబడికి వస్తే కాండం పిలకలు ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు నెలల దాకా టైం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దిగుబడి రావడానికి వేరు పిలక అనే దాని వయసు కూడా నాలుగు నుంచి ఆరు నెలల దాకా దాని వయసు ఉండాలి మరి ఒకసారి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మన వేరు పిలక కింద ఉండే రెండు రెండు వరుసల ఆకులను మనం తొలగించుకోవాలి నాటడానికి ముందు ఒకటి నుంచి రెండు రోజులు మనం తలకిందులుగా పెట్టి వాటి కొంచెం ఎండబెట్టాలి గుంత తీసిన మట్టిలో రెండు వందల గ్రాముల సింగిల్ సూపర్ పాస్పేట్తో పాటు వేప పిండి ఒక కేజీ దాకా వేసుకుంటూ అలాగే పశువుల కత్తాన్ని ఒక ఐదు కేజీల దాకా మనం గుంతల్లో వేసుకుంటాం ఎండబెట్టుకున్నాక నాటే ముందు రెండు గ్రాముల జినబ్బు ఒక లీటర్ నీటికి కలుపుకొని అందులో ముంచి మొక్క నాటిన ఎడల ఎలాంటి చేడపేడలు తొలి దశలో వచ్చే అవకాశం ఉండదు అధిక సాంద్రతలో మొక్కల్ని నాటుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధిక సాంద్రతలో జంటసాల పద్ధతిలో ఈ పైనాపిల్ అనేది మనం నాటుకోవాలి నలభై ఐదు నుంచి అరవై సెంటీమీటర్లు మొక్కి మొక్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ పెట్టుకుని రెండు వరుసల మధ్యలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లు డిస్టెన్స్ పెట్టుకుంటాం ఆ రకంగా రెండు వరుసల మధ్యలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లు మొక్కకి మొక్కకి మధ్యలో నలభై ఐదు నుంచి అరవై సెంటీమీటర్లు పెట్టినప్పుడు అంటే అడుగున్నర నుంచి రెండు అడుగులు దూరం మొక్కకి మొక్కకి అలాగే ఐదు అడుగులు రెండు వరుసల మధ్యలో పెట్టినప్పుడు మనకి ఎకరాకి ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల మొక్కలు అనేది సాధ్యపడుతుంది మొక్క నాటుకున్నాక కందకాలు అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ముప్పై సెంటీమీటర్లు వెడల్పుతో పది పదిహేను సెంటీమీటర్లు లోతుతో రెండు జంటసాల మధ్యలో ఈ కందకాలు అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల మురుగునీరు అనేది సులువుగా పోవడం జరుగుతుంది నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే పదిహేను నుంచి ఇరవై సార్లు పంటకాలంలో మనం నీరుని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరాసర వర్షపాతం తక్కువ ఉన్న దగ్గర పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల వ్యవధిలో నాలుగు నుంచి ఆరు నీటి పారుదల అనేది మనం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సాగునీటి విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనం పారుదల పద్ధతులు కాకుండా బిందు సేద్యాన్ని అవలంబిస్తే నాలుగు నుంచి ఆరు లీటర్లు ఒక మొక్కకు ఒక రోజుకి మనం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది కలుపు నివారణ ప్రీ ఎమర్జెంట్ హెర్బిసైడ్స్ పెండిమెతులేను ఒక లీటర్ మందు ఒక ఎకరాకు సరిపోతుంది ఎరువుల యాజమాన్యం విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఒక మొక్కకు ముప్పై ఐదు గ్రాములు యూరియా నూట ముప్పై గ్రాములు సింగిల్ సూపర్ పాస్పేటు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గ్రాములు మిరేట్ ఆఫ్ పొటాషు పంట నాటిన తర్వాత అరవై రోజులకు అదేవిధంగా నూట రోజులకు రెండు వందల 
వరకు మూడు దఫాలుగా మనము ఈ ఎరువు అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొక్క నాటిన తర్వాత పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నెలలు వయసు వచ్చేసరికి పూత అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా పైనాపిల్లో ఒక సమస్య ఉంది అదేంటంటే పూత ఒకేసారి రాదు ఒకేసారి వచ్చేటట్టుగా హార్మోను పిచికరీ ద్వారా మనం నియంత్రణలోకి తీసుకురావచ్చు పది నుంచి ఇరవై మిల్లీగ్రాముల నాప్తులిన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపినప్పుడు పది నుంచి ఇరవై పీపీఎం ద్రావణం తయారవుతుంది మరి ద్రావణాన్ని పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వయ నెలల వయసు గల మొక్కలపైన పిచికరీ చేయాలి ఆ లేదా ఒక ఇరవై మిల్లీ లీటర్ల ఈ ద్రావణాన్ని ఈ మువ్వులో కూడా పోయడం వల్ల కూడా పూత అనేది యూనిఫామ్గా ఒకేసారి రావడం జరుగుతుంది పూత వచ్చిన తర్వాత నూట ముప్పై నుంచి నూట రోజులకు కాయ దిగుబడి అనేది మనం తీసుకోగలం పిల్లకలు వస్తున్న కొలది మనం పిల్లకల్ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల కూడా మంచి సైజు ఉన్న ఫ్రూట్స్ని మనం హారెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేల ఎంపిక దగ్గర నుంచి నేల తయారీ రకాల ఎంపిక ఈ అధిక సాంద్రతలో నాటుకోవడం దగ్గర నుంచి ఈ రకంగా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అధిక దిగుబడులు వచ్చేది అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని రకాలకి మనకి నలభై నుంచి అరవై టన్నులు ఒక ఎకరాకు వచ్చే అవకాశం కూడా ఈ పంటలో మనకు ఉంది